இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் வணக்கம் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்திகளுக்காக சுகந்தாத்து செய்தியார் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பாராளுமன்றத்தை அண்மித்த வீதிகளில் இன்று நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி முதல் விசேட போக்குவரத்து திட்டம் அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது வடக்கு மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் உள்ள அனைத்து தமிழ் மொழி மூலமான பாடசாலைகளுக்கும் இன்று விடுமுறை வங்காள விரிகுடாவில் தாளமுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மன்னர் வளைகுடாவில் ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் ஈடுபடுபவர்களை இன்று இரவுக்குள் கரை திரும்புமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவிப்பு சபரிமலை கோயில் நடை சிறப்பு பூஜைக்காக இன்று திறக்கப்பட உள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் பாராளுமன்றத்தை அண்மித்த வீதிகளில் இன்று நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி முதல் விசேட போக்குவரத்து திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் இன்று முன்னெடுக்கப்படவுள்ள பேரணி காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது பாராளுமன்ற வீதியின் தீயத்தவு என பொழுதுவ சுற்று வட்டத்திற்கு அருகில் போக்குவரத்து திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட உள்ளது இன்று நண்பகல் முதல் அப்பகுதி ஊடான போக்குவரத்து மட்டுப்படுத்தப்படும் என போக்குவரத்து போலீஸ் பிரிவின் பிரதி போலீஸ் மாதிவர் அஜித் ரோஹன குறைப்பட்டுள்ளார் குறித்த காலப்பகுதியில் மாற்று வீதிகளை பயன்படுத்துமாறும் பிரதி போலீஸ் மாதிவர் சாரதிகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மாலபே அத்துரகிரிய பகுதிகளிலிருந்து கொழும்பிற்கு பிரவேசிக்கும் மற்றும் பண்ணிப்பிட்டிய ஹோக்கந்தர தளவத்துகோட ஊடாக கொழும்பிற்கு பிரவேசிப்பவர்களும் குறித்த வீதிகள் ஊடாக கொழும்பிலிருந்து வெளியேறுபவர்களும் மாற்று வீதிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதேவேளை வாகன போக்குவரத்து மட்டுப்படுத்தப்படுவதால் மாற்று வீதிகள் தொடர்பிலும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் கடுவேல அத்துரகிரிய பிரதேசங்களிலிருந்து மாலபே ஊடாக பத்திரமுள்ள மற்றும் கொழும்பிற்கு பயணிப்பவர்கள் கொஸ்வத்த சந்தை ஊடாக அல்லது பத்திரமுள்ள சந்தை ஊடாக வலப்பக்கம் திரும்பி கேண்டம் சுற்று வட்டத்திற்கு பயணித்து அதன் ஊடாக நாவல வீதி வரை செல்ல முடியும் நாவல சந்தை ஊடாக வலப்பக்கம் நாரகன்பிட்ட நோக்கி பயணிக்க முடியும் என போலீசார் குறிப்பிடுகின்றனர் அத்துடன் பண்ணிப்பிட்டிய ஹோக்கந்திர தளபத்துகோட ஊடாக கொழும்பிற்கு பிரவேசிப்பவர்களுக்கும் போலீசார் மாற்று வீதிகளை அறிவித்துள்ளனர் தளபத்துகோட சந்தையின் கிம்லாவள சந்தை பாகோட வீதி நாவல வீதி ஊடாக வெளிக்கிடைக்கு பயணிக்க முடியும் நண்பகல் பனிரண்டு மணிக்கு பின்னர் கடுவன அத்துரகிரிய பிரதேசங்களிலிருந்து மாலபி நோக்கி பயணிக்கும் வாகனங்கள் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை சுற்றுவட்ட பாதையின் அல்லது வெளிக்கடை வீதியின் புத்காமுவ வீதிக்கு சென்று புத்காமுவ வீதி அமகஹ சந்தி கழுப்பழுவாவ வீதி கீனட்டி கும்புர வீதி ஊடாக கொஸ்வத்த சந்திக்கு சென்று அங்கிருந்து வளமையான பாதையில் பயணிக்க முடியும் எனவும் போலீசார் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர் இதேவேளை அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட உள்ள பேரணி காரணமாக சுமார் ஆயிரத்தி இருநூறு போலீசார் புதிய அமைச்சர்களாக சத்திய பிரமாணம் செய்து கொண்ட தினேஷ் குணவர்தன மற்றும் வாசுதேவ நாணயக்கார ஆகியோர் சமய வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டனர் இவர்கள் நரகின்பிட்ட அபயராம விகாரையில் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன முரளையில் உள்ள தர்மாயானதை எல்லை குணவாங்க தீரரை சந்தித்து ஆசை பெற்றுக் கொண்டார் வடக்கு மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் உள்ள அனைத்து தமிழ் மொழி மூலமான பாடசாலைகளுக்கும் இன்று விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது வடமாகாண ஆளுநர் ரஜினோல் குறை விடுத்துள்ள பணிப்புரை கிணங்க விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக வடமாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எஸ் சத்திய சிலர் நியூஸ் பஸ்டுக்கு தெரிவித்தார் இதற்கு மாற்றீடாக வேறொரு சனிக்கிழமையில் பாடசாலை நடத்தப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை மத்திய மாகாண ஆளுநரின் அனுமதி கிணங்க விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக மத்திய மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் திலக் ஏக்கநாயக்க குறிப்பிட்டார் இன்று வழங்கப்படவுள்ள விடுமுறைக்கு பதிலாக எதிர்வரும் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை பாடசாலை கல்வி நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் எனவும் மத்திய மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் மேலும் கூறினார் இதேவேளை தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு ஊவா மாகாணத்தின் முஸ்லீம் பாடசாலைகள் தவிர்த்த தமிழ் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது ஊவா மாகாண கல்வி செயலாளரின் உத்தரவின் பேரில் விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக மாகாண உதவி கல்வி பணிப்பாளர் எஸ் எஸ் மனோகர் நியூஸ் பஸ்டுக்கு தெரிவித்தார் இதற்கு மாற்றீடாக எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி பாடசாலை நடத்தப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்
சபரகமுவ மேல் ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களின் சில இடங்களில் இன்று பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது வடக்கு கிழக்கு வடமத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை அதிகாரி முகமது சாலிஹீன் தெரிவிக்கின்றார் வங்காள விரிகுடா கடல் பிராந்தியத்தின் தென் திசையின் மத்தியில் இன்று இரவு முதல் தாளமுக்க பிரதேசம் ஒன்று விருத்தி அடைகின்றது இது வங்காள விரிகுடாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் இருந்து மேற்கு வடமேற்கு திசையினூடாக எதிர்வரும் ஆறாம் எட்டாம் தேதிகளில் மன்னார் குடா கடல் பிரதேசத்தின் ஊடாக நகர்ந்து செல்லும் இதன் தாக்கத்தின் காரணமாக கிழக்கு வடமத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் இன்று இரவு தொடக்கம் அதிகரித்த மழையுடன் கூடிய வானிலை காணப்படும் ஆனபடியினால் பொதுமக்களும் மீனவ சமூகமும் அத்துடன் கடல்சார் ஊழியர்களும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் அறிவுரைகளை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர் கிழக்கு வடமத்திய ஊவா மற்றும் தென் மாகாணங்களில் அடிக்கடி மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் ஏனைய பிரதேசங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் ஊவா மத்திய மற்றும் தென் மாகாணங்களின் சில இடங்களிலும் அத்துடன் அம்பாறை மட்டக்கிழப்பு மற்றும் புலனறுவை மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும் நூறு தொடக்கம் நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வரையிலான பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய சப்ரகமுக மற்றும் மேல் மாகாணங்களின் சில இடங்களில் காலை வேளையில் பனிமூட்டம் காணப்படும் பலத்த காற்றும் மின்னல் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர் இதேவேளை வங்காள விரிகுடாவில் தாளமுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மன்னர் வளைகுடாவில் ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை இன்று இரவுக்குள் கரை திரும்புமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது அத்துடன் வங்காள விரிகுடாவின் தெற்கு ஆழ்கடல் பகுதியில் கடல் தொழில் மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டாம் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது பரப்பில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு குறைந்த காற்றழுத்த நிலைமை அதிகரிக்கும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பிலான முன்னெச்சரிக்கை மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாடு முழுவதும் பயணிக்கும் நிலை காணப்படுவதால் இன்று முதல் கடும் மழையுடனான வானிலை நிலவக்கூடும் எனவும் திணைக்களம் குறிப்பிடுகின்றது வங்காள விரிகுடாவின் தென்பகுதி கடற்பரப்பில் காற்று மனத்தையாளத்திற்கு முப்பது முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதுடன் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் எனவும் எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது பொன் விபுலானந்தன் ஞாபகார்த்த கிண்ண கூடைப்பண்டாத்த தொடரில் ஜொலிஸ்டார் கழக அணி இறுதி போட்டிக்கு தெரிவானது பொன் விபுலானந்தன் ஞாபகார்த்த கிண்ண கூடைப்பந்தாட்டு தொடரானது வடமாகாணத்தில் நடத்தப்படும் பிரதானமான கூடைப்பந்தாட்டு தொடராகும் யாழ் மத்திய கல்லூரி கூடைப்பந்தாட்டு திடலில் நடைபெறும் தொடரில் வடமாகாணத்தின் எட்டு கூடைப்பந்தாட்டு அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன தொடருக்கான முதல் அரையிறுதி போட்டி ஒன்றில் யாழ் சென்ட்ரல் ஐன்ஸ் மற்றும் யாழ் ஜாலிஸ்டா கழக அணிகள் மோதின போட்டியின் முதல் கால்மணி ஆட்டத்தில் பதினேழுக்கு பதிமூன்று என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சென்ட்ரல் ஐன்ஸ் கழக அணி முன்னிலை பெற்றது இரண்டாம் கால்மணி ஆட்டத்தையும் இருபத்தி இரண்டுக்கு பதினான்கு என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சென்ட்ரலைஸ் கழக அணி வெற்றி கொண்டது மூன்றாம் கால்மணி ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றதோடு அந்த கால்மணி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் தலா பதினைந்து புள்ளிகளை பெற்றனர் இதனால் மூன்றாம் கால்மணி ஆட்டம் சமநிலை அடைந்தது நான்காம் கால்மணி ஆட்டத்தையும் இருபத்தி நான்குக்கு பத்தொன்பது என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெற்றி கொண்ட சென்ட்ரலைஸ் கழக அணி இறுதி போட்டிக்கான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்தியது தெற்கு தாய்வானில் இடம்பெற்ற படகு திருவிழாவின் இறுதி நாள் காட்சிகளுடன் இன்றைய காலை நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்